Rysy przeciągają, bo są najwyższym szczytem w Polsce. To jest coś innego niż GSB, niż u Karpa. Troszkę taki, można powiedzieć, bardzo krótki challenge, ale bardzo niebezpieczny. Zimą no to jest, nie chcę tutaj mówić na przykład, że jest 3 czy 4 razy trudniej, natomiast jest zdecydowanie trudniej i nie możemy się sugerować za bardzo tym, co jest na przykład na, na znakach, co często robimy w lecie. Zimą, zimą to po prostu nie funkcjonuje. A jednak jest to tak naprawdę od schroniska do samej skrzynki naprawdę jest to dwa krótkie odcinki płaskie stawy, a resztę cały czas mozolna praca do góry, cały czas. Myślę, że tu przewyższenie na pewno da w kość, bo, bo, bo jest to jednak 1200 na 3,5 km, to jest naprawdę srogo, srogo do góry. No, największe zagrożenie to oczywiście lawiny. Jeżeli chodzi o szlak na Rysy, to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych szlaków w ogóle. Lawiny schodzą z całej ściany. I na samym końcu wiem, że jest taki zakręt, łańcuchy się zaczynają i tą przepaść czasem mi się przypomina, jest niebezpieczna. I zastanawiam się nad, nad nią zawsze, jak to będzie, jak już taki zmęczony będę, że mnie tam nie porwało gdzieś wiesz, w dół. Potknięcie się gdzieś na lodzie, zahaczenie rakiem o skały, o łańcuch, no i wtedy już się leci 900 metrów w dół. Nie? Więc e, mam nadzieję, że e, chłopaki się będą dobrze bawić. Na pewno nie, będą mieli dużo zabawnych, e, zabawnych chwil i że wszyscy bezpiecznie skończą ten, e, ten challenge. I wypiłem sobie później piwo w schronisku. No już tak pomyślałem, no w Polsce już coś zrobiłem, Karpaty przeleciałem, to długie, to długie. Chciałem spróbować coś trudniejszego, coś, coś bardziej właśnie extreme. Tak wpadł mi na pomysł właśnie Rysy, najwyższy szczyt, 24 godziny i jeszcze coś takie nie robiłem. Może być to fajny pomysł. Dzięki Rocky z butami czekamy i te rzeczy będą w jednym punkcie, nie? Mm. Albo jakąś kanapkę? Wiesz co, no banana, za każdym razem batona. Miażdżyć to zacznie dopiero tak po 15 godzinach, nie? Zegarek masz na Wieczór i Czekamy gdzieś tu z tyłu, nie? Śledzę jego projekty. Bardzo mi się podobają te projekty niestandardowe, właśnie takie jak te rysy, nie? Są trochę szalone, ale w tym szaleństwie jest jakaś tam metoda na, na siebie. Fajna metoda na siebie, bo to e, chłopak jest podszyty wiatrem, po prostu coś mu świetnie w głowie i od razu robimy, działamy, nie? Mm, ja już jestem stary, więc ja najpierw bym to rozkładał na cztery części, czy dam radę, czy mi się chce <śmiech> w ogóle, a on po prostu nie, robimy, dawaj, nie? I to jest fajne, to, to super, to szanuję i, i, i gratuluję mu tego pomysłu. <śmiech> kurde, pomału adrenalina rośnie. No, o kurde. <śmiech> Musi. Musi. Podoba mi się bardzo historia Romana pod kątem tego, jak pokierował swoją właśnie tutaj przygodą ze sportem. Kojarzę go od momentu, jak brał udział w Tatrach z biegu w 2000 w 18 roku. Następnie robił kilka dni później biegnięcie na dwutysięczniki w Tatrach. Pamiętam, że robił właśnie taki challenge. Później oczywiście ten niesamowity, czyli bieg głuchiem Karpat. No i tak samo GSB. Uważam, że styl przede wszystkim w jakim to zrobił i sposób bardzo mi się podobał. No powiedzmy, 
6-7 razy, no to jest naprawdę e, fajny wynik. Myślę, że jakby trafił naprawdę dobre warunki, 7-8 razy spokojnie powinien wyjść. Ale myślę, że to nie do końca o to chodzi. To nie chodzi myślę, że o to, że Roman będzie zadowolony z 6, a z 5 nie. Natomiast jeśli chodzi o fajny dzień w górach, ambitny, trudny, no to jest dla mnie zupełnie inna sprawa i jakby to rozumiem i też po prostu no, będę, będę kibicował. Zobaczymy jak, jak pójdzie, nie? Niech to będzie dla mnie też niespodzianką. No, droga wygląda tak, że ma 3,5 km. Prowadzi z Morskiego Oka za stroniska na szczyt rysów. No i wiadomo, pierwsze zamarznięte jezioro na szczęście, no to nie muszę go ani naokoło, ani bokiem gdzieś obchodzić, więc przez jeziorko. Potem mamy do czarnego stawu takie podejście dość strome, ale raczej proste. Bez problemu w butach biegowych można sobie wylecieć. Przelatujesz potem znowu przez, myślę, czarny staw, przez środek, ile będzie przetarte, jak nie to bokiem. Wchodzi w szyjkę i aż do buli pod rysami, tak naprawdę tam jest no, takim łukiem dosyć stromo. W tamtym gdzieś okolicach miejscu będę dobiegał w butach biegowych, przebierał sobie po prostu na alpinistyczne raki. Potem chwilę odetchnie, bo od buli pod rysami trochę nachylenie spada. Takie nachylenie porządne, kiedy się dopiero trafia, to jest jak się rysa zaczyna, więc tam już jest takie, myślę, że ponad 40 stopni. Rysa wyprowadza na przełęcz, z której to mamy pewne takie przewinięcie po grani. Najgorszy jest, myślę, ten zakręt jest taki, no, przywieje mocy i to możemy tam zadłuchnąć. No i do szczytu rzut kamieniem, nawrót i w dół. Przecież największym zagrożeniem na Rysach e, są ludzie. Duża ilość ludzi w weekend na pewno może być problemem, ponieważ e, Rysy e, są bardzo popularnym szczytem nawet jak na zimę i ludzie chodzą często tam właśnie nieprzygotowani w sprzęcie takim, e, powiedziałbym, mm, niedostosowanym jakby do terenu. No bo fajnie pochwalić się gdzieś tam u siebie w, w mieście, że byłem na Rysach, nie? No bo jak powiesz, byłem na Wołowcu, no to każdy powie, nie, no okej, okay, fajnie, nie? Ale byłem na Rysach, o, byłeś na Rysach, ekstra. Uważam, że kluczem tu jest jednak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest jednak w dół. Tutaj nie ma co szaleć, tu trzeba naprawdę do tego no, jakoś tam normalnie podejść. Błąd może odznaczać tragedię, pewnie to chciałeś powiedzieć. E, to prawda, no, jest to bardzo niebezpieczny szczyt. Trzeba uważać razy trzy, bym powiedział. Ryzyko jest zawsze. E, więc to jest jakby jedna, jeden czynnik. Natomiast drugi e, czynnik, równoległy, no to e, załamanie pogody, e, które może w zimie szczególnie nastąpić bardzo szybko i warunki lawinowe. Najgorsze, czego się obawiam, to są te lawiny. Przede wszystkim jest tam też ten teren mocno lawiniasty, jest zagrożony, dość sporo osób tam zginęło i tego się, myślę, obawiam e, najbardziej. Jest, no nie ma co ukrywać, jest trochę niebezpiecznie. Jeśli bierzemy pod uwagę, że wyjście będzie trwało cały dzień, no to e, trzeba być przygotowany na różne warianty. Czasem się w zimą okazuje, że dany odcinek, powiedzmy zaplanowany na godzinę czy półtorej, pokonujemy 3-4 razy dłużej. Szczególnie jeśli na przykład do tego dochodzi jakieś takie błądzenie, albo po prostu takie grzebanie się w śniegu, takie dwa kroki do przodu, jeden w tył i tak się pomału, pomału wychodzi.
Tutaj to od czarnego stawa tak połowę trasy jest fajne schodki w miarę ok. Druga połowa jest taka średnia, jest kurde wysokie te stopnie. Uff. Do zaś. Szybko ci poszło ten drugi raz tak samo, ja obstawiałam duży. Dobrze się czujesz, masz się dużo i tak dalej? Wszystko super, no. tak. a ten Irakan też też tak skłon, to ja przybieram. Mamy na spodziewanie dobre warunki. Jest bardzo fajny szlak, nie za twardy, nie za miękki. Dobrze się po nim wędruje, dobrze się biega. No i rzeczywiście Roman dzięki temu ma bardzo dobre tempo, bardzo dobrze mu idzie. No, robi to wrażenie. Może byś powiedział, dlaczego się podjąłeś w ogóle takiego wyzwania? No, <śmiech> odpowiedź jest prosta. Jest to piękna górska przygoda. Bardzo mocne ma bieganie takie, ja to mówię, po kapuścianych górach. Czyli mam mocne bieganie po nietrudnych, technicznych trasach. Wiem, gdzie mi wkładał, nie? To po prostu wyciągał nogę i grzał do przodu, lał jak chciał, nie? A że głowę ma do startu, wytrzymałość ma, więc... Więc tylko być brawo, nie? Będzie tutaj, kurde, się strasznie rozmiękczyło. Dużo lepiej było za pierwszym razem niż teraz. To jest faktycznie pode mnie, bo mogę do góry naprawdę szybkim tempem iść bardzo, bardzo długo bez postoju. Naprawdę mam tyle pary, że tą wydolność i mogę napierać, napierać. Nie muszę biegnąć, ale mogę długo, długo, cały czas. Rysy jest bardzo, bardzo fajny taki pode mnie bieg. Do tego z takim pazurkiem jest to zima.
tak to wszystko w domu. Tak mi się nie chce jak na razie jeszcze woda wstrzymać, no. Tylko mi powiewa, ja więc się przekonam, że ten co nie ja Dobra, no to lecz, ogień! Karpetki, zmienię buty na pewno. Ja... Ty wiesz, że tą karimatę porwało z góry? Znalazłem ją w połowie drogi. Nie dziwię się. U góry tam przywiewa trochę chłodem, ale tu od stawu czar czarnego no to jest normalnie parowa, nie? Tak, tak, jest bar bardzo ciepło. Skórce ciepło. to by nie wyleciał. No, no nie wyleciał. No. 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 no, więc... Więc ten warun nie jest tak, taki też ideolo, no bo na szczycie jest bardzo zimno. W tej chwili wieje. No, powiem ci, no bo tak, wieje tak, nadal, przy nie? Przywiewa, no nie Jak się Roman czujesz? Ten się fajnie, ale mi tak już bebechy przeczepało i w ogóle i ja chyba z 50 razy już nagle ten na plec. Wiesz, że sypki taki śnieg, kurde, nie ma takiego, wiesz, fajnych słodków tego i no. I no jest sypki i cały czas się do tyłu porywa do tyłu. Na 43,5 km 6700 przewyższenia. <śmiech> takiego ultra to nie ma nigdzie chyba. Pięknie zmroziło. Dawaj, brawo, super. Roman, szósty mieszkanek za tobą, jak tam? Ja tu do nogi pracuję. Bez włączony dzwonek. <laughs> jak tam warunki u góry w Rysie na wierzchołku? W Rysie jest teraz najlepiej. Tak? Jest twardo, fajnie się idzie do góry. No a tu tam jest ślisko nasypało śniegu z góry, zwiało, wiesz? Aha. Zasypał trochę ścieżki, jest tak średnio. A ogólnie jest spoko i nie ma takiego wiatru, wiesz, czasem przed dwóch fajnie jest. Dobra, jest ja trzeba być powalny, żeby cały dzień na pewno Woda marcznie weszła do nich. Muszę 
za oczy na kotkę, bo się zejść nie da. Tak, tak, jest kurczę strasznie ślisko. Już trzecia para. Co ty? Już dwie poszły. Oj, oj, trzymaj się! Wszystko ok? Dobra, kurde. Ale no, ty nie wiesz, jak mnie wybiło z tej kuli? Ja byłem pewny, że zjadę na sam dół. I się zaczyna na jakiś drzewie. Look at us now Look at you shine When I come in Zmęczony jak cholera, ale szczęśliwy. Na to chodzi. Piękne wyzwanie. To było bardzo dużo pytań na internecie. I były też takie pytania, po co? Czy potrafisz teraz powiedzieć? Po to to robię, bo spełniam swoje marzenia, e, spełniam swoją pasję, robię to, co chcę. E, w ogóle odnalazłem się w życiu dzięki takim właśnie wyprawom, takim bieganiu. E, a poza tym to dlaczego nie? No, trzeba coś robić. Myślę, że są to fajne zajawki, fajne, fajne wezwania. Może nie faktycznie nie dla każdego, e, ale... Myślę, że dużo ludzi się zainspiruje i weźmie jakiś tam przykład, zacznie chociaż sport uprawiać, coś robić z sobą, więc myślę, że to jest całkiem wszystko na plus.